الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين استفى ما بعد شامين بھائي اكتب پوشن قرية چلين كيسا دين پوربه جي آجانير شبد قول دوئي دوئي بار ايبام اكامت شبد قول ايك بار اي مد پراتشير مرسيد قول تيوني لخو قرشن كين تو دشه آجانير ايبام اكامت شبد قول سيم سيم بارا حدشه تشه كتر سوهي كنتي এই ক্ষেত্রে ভাইকে বলবো যে প্রথমত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতদিন মক্কায় ছিলেন ততদিন কিন্তু অর্থাৎ মেরাজের থেকে ফিরে আসার পরে নামাজটা যখন ফরজ হলো ফরজ হওয়ার পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বে মক্কায় অবস্থাকালীন সময় কিন্তু নামাজের জন্য আযান দেয়া হতো না যখন তিনি মদিনায় আসলেন তখন এই নামাজের সময়টাকে মুসল্লিদেরকে জানানোর জন্য সাহাবীদের থেকে পরামর্শ নিলেন সাহাবীরা এক একজন এক এক পরামর্শ দিলেন কেউ বললেন যে নাসারাদের মতো আমরাও ঘন্টা ব্যবহার করব কেউ কেউ বললেন বড় নিহদীদের সিংহের মতো সিংহ ব্যবহার করব হযরত ওমর বললেন যে না বড় নামাজের প্রতি আহ্বান করার জন্য একটি লোক কি আমরা পলিতে গলিতে পাঠিয়ে দেব কিন্তু রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এগুলো কোনোটাই যেন তিনি পছন্দ করলেন না আবার কে বললেন যে নামাজের সময় মসজিদে একটি পতাকা উত্তোলন করা হোক এগুলোই তিনি পছন্দ করলেন না বলন বললেন যে একটা ঘন্টা নির্মাণ করা হোক এই আদেশ তিনি করলেন এই আলোচনা হলো রাত্রে আবদুল্লাহ বিন জায়েদ ঘুমিয়ে আছেন তিনি এক লোককে দেখছেন যে ব্যক্তি রোদ দিয়ে হাঁটছে এবং তার হাতে একটা ঘন্টা ছিল তিনি বললেন যে ভাই আপনি ঘন্টাটাকে বিক্রি করবেন তখন ওই লোকটি বলবেন বললেন যে ভাই আপনি এই ঘন্টা দিয়ে কি করবেন তখন আব্দুল্লাহ বিন জায়েদ বললেন যে আমরা এটার দ্বারা আজানের সিগন্যাল দেব তখন ওই ব্যক্তি বললেন যে আমি এর থেকে আপনাকে কি উত্তম কিছু আজানের জন্য কতিপয় বাক্য শিখি দেব না তখন তিনি বললেন যে হ্যাঁ তখন এই আজানের প্রচলিত যে এই শব্দগুলো তিনি তাকে শিখিয়ে দিলেন তা হচ্ছে আল্লাহ আকবর চারবার আসাদু আল্লাহ ইল্লাহ দুইবার আসাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ দুইবার হায়া আলা সালা দুইবার হায়া আলাল ফালা দুইবার আল্লাহ আকবর দুইবার লা ইল্লাহ একবার এই শব্দগুলো তিনি শিখিয়ে দিলেন তারপরে সকাল হলেই আবদুল্লাহ বিন জায়েদ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এসে এই স্বপ্নে রাত্রে স্বপ্নের বৃত্তান্ত ঘটনা তিনি ব্যক্ত করলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন সত্যই স্বপ্ন তারপরে বেলালকে ডাকলেন বললেন কে ডেকে বেলালকে আজানগুলো যেন শব্দগুলো শিখিয়ে দাও কারণ তোমাদের চাইতে বেলালের আওয়াজ হচ্ছে উসো তখন আহ ওমর আব্দুল্লাহ তালা বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আল্লাহর কসম খেয়ে বলতেছি আমি বিশ দিন পূর্বেই স্বপ্নে ঠিক এই মানে শব্দগুলো স্বপ্নে আমি দেখেছিলাম রাসুল সাল্লাম তাকে বললেন আলহামদুলিল্লাহ অতএব এ যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই এইভাবে আজানের শব্দ সেইখানে একামতের শব্দ কথা এসেছে যে তিনি একামতের শব্দগুলো রাত্রে এক একবার তাকে বলা হয়েছিল এটাই হচ্ছে সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তবে আবু মাহজুরা এক মুয়াজিন ছিলেন যাকে রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তিনি ওই আবু মাহজুরা থেকে জানা যাচ্ছে যেটা তিন মিজি শরীফের হাদিস আজানের শব্দের মতন ঠিক তিনি একামতে শব্দগুলো দুইবার পড়তেন এটা তিন মেজিতে পাওয়া যায় তো এই হাদিস কেউ দুর্বল বলেছে বলে আমার জানা নাই এ সুতরাং এইটার উপরও আমল করা যায় তবে বুখারি শরীফের রেওয়ায়েতগুলো নিশ্চয়ই বেশি শক্তিশালী আর আসলে আজানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে আহ্বান করা আর একামতের উদ্দেশ্য হচ্ছে মসজিদে উপস্থিত উপস্থিত জনগণকে নামাজের দাঁড়ানোর জন্য নামাজ শুরু হচ্ছে এই সিগন্যাল দেওয়া তো একামত আর আজানের 
উদ্দেশ্য কিন্তু এক নয় তো এই জন্য মানে সেই হাদেশের উপর আমরা আমল করার প্রতি অবশ্যই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করব বা আমরাও এটার প্রতি আগ্রহ হব তো এই জন্য আজানের শব্দগুলো যদি আহ দুই দুইবার একামতের শব্দগুলো একবার শুধু কতকামাতের সালা বলা হয় তাহলে বড়ই ভালো হয় তো এই ব্যাপারে বেশি কাদা সরাসরি না করে যদি আজানের শব্দগুলো দুইবার কেউ বলে তাহলে সেইটা যে বেদাত সেইটা যায় নাই এমন শব্দগুলো বলে আমাদেরকে বিতর্কে না জড়াই নেই উত্তম আজানের অনেক ফজিলত এসেছে রাসুল সাল্লাহাম বলেছেন কোন মুয়াজিন যদি লাগাতার বারো বছর যদি আজান দেয় আল্লাহ রবাল আলমিন তাকে অবশ্যই জান্নাত দান করবেন এবং প্রত্যেক দিন আজানের দরুণে আল্লাহ রবাল আলমিন ষাটটি নেখি তাকে দান করবেন এবং একামতের জন্য আল্লাহ রবাল আলমিন তাকে তিরিশটি নেখি দান করবেন যেটা এটা হাদিস দ্বারা জানা যাচ্ছে আরো আজানের খোঁজল হচ্ছে আল্লাহ রবাল আলমিন আমাদের সকলকেই বেশি বেশি করে ভালো কাজ করে Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.